정말 한 10년은 내 최선을 다 한다는 생각으로 했어요. 나는 이거로 다 이제 아주 끝을 보겠다 나는. 더 내가 뭘 행복할 게 뭐가 있나. 내가 바래던 거는 이거 하나 돼. 서영선입니다. 오랫동안 그림을 그리고 있습니다. 선생님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 추운데 네. 시골까지 멀리 오셨습니다. 아니, 오늘 공기도 좋고. 선생님 작업실이 어디예요? 이거 와 진짜 큰데? 원래 이쪽은 제가 살림을 아, 이쪽, 하는 이쪽, 이쪽 집이고 어. 처음에 20몇년 전에 여기서 주로 작업을 했습니다. 아, 처음에는 작업, 작업실 네. 여기? 최근에 이제 장소를 옆으로 옮겨서 작업실을 막 지어서 창고처럼 네. 쓰고 어, 옆에는 혹시 계곡인가요? 예, 여기 조그만 천이 있습니다. 아, 그럼 이, 이 개천도 어, 선생님 네. 소유인가요? 아, 그건 국가 소유겠죠. 어, 어. 네. 야, 그래도 너무 좋을 것 같은데. 아, 어, 여기는 뭐예요? 원래 제가 서울에 살때 조금만 네. 한옥에서 네. 예전에 살았었습니다. 네. 그래서 네. 그 집을 개축하면서 네. 그 한옥 재료를 제가 한 10여 년간 갖고 있었어요. 아, 예. 그래서 그거 이제 쓸만한 재료를 골라서 방한 칸을 이렇게 만들어 아, 놨죠. 그 선생님 직접 그 사셨던 집에 재료를 가지고 고재들을 그 아, 이용을 해서 야, 또 느낌이 완전 다른데 현대식 건물에 또 이런 한옥이 있어가지고 중간 중간에 선생님이 조각 하신 작품들도 좀 보이고. 네, 가끔 가다가 음. 입체 작업하는. 것도 좀 좋아하고 음. 주로 이제 입체 작업은 이쪽에서 아 이쪽에서 아 그러네 하죠. 근데 뭐 겨울에는 여기가 난방이 안 돼서 아 그러네요 네 봄, 가을, 계절 좋을 때는 여기서 아. 도구들도 좀 쓰고 그러니까 겨울에는 약간 좀 쉬고 네뭐 네. 작가들 작업실에는 게다 이렇게 뭐 지저분하고 그러죠 네. 네. 또 어디 가십니까? 여기는 제 자료들. 음, 약간 아카이브실. 네. 아. 도록이랑 뭐 제가 보던 책들. 그 여기가 왠지 그 고소집 온 느낌. <웃음> 뭔가 여기서 하나 뭐 보물이라도 발견할 것 같은. 뭐 작품 활동을 몇십 년 하니까 아무래도 그쵸. 이런저런 뭐 자료들이 생기고. 어떻게 이게 보면 삶의 흔적이죠? 큰 작업들은 아. 여기에. 오, 작업들이 너무. 하. 강원도 영월에 가면 단종이 유배된 장소가 있습니다. 네네. 거기를 제가 우연히 갔다가 그런 역사적 사실을 알게 되고 그래서 음. 최근까지도 틈틈이 작업을 하는데 개인전도 한 그것만 갖고도 한세 번인가 했었고 음. 우리가 이제 역사에서는 이제 개유정난이라고 그러는데 네. 그런 내용들을 조각조각 내서 네. 스토리를 하나 구성 그러니까 약간 스토리보드 형식으로 작업을 좀 하신 것 네. 같아요. 그럼 선생님 그왜그 그 단종에 좀 관심을 가지게 되셨는지 군사 정부 시절에 민족 기록하려는 걸한 일이 있습니다. 근데 저는 그때 이제 학생이었는데 그런데 그 저게 굉장히 중요한 거 아닌가 국가적인 사업이니까. 음. 근데 제 느낌에 그 작업을 하는 분들이나 그 장미에 대한 게 이렇게 깊이 다루어지고 있지 않는 것 같은 음. 역사라는 거는. 어떤 무게라는 게 있잖아요. 그렇죠. 그 인간이 살아온 길이니까. 저는 이제 학생 때 그런 생각을 좀 갖고 있었는데 강원도를 갔다 가면 강물 앞에 이렇게 앉아서 친구와 만나서 얘기를 하는데 여기가 단종이 그 죽임을 당해서 버려진 음. 곳이다 하는데 강물이라는 것이 갖고 있는 정감이라는 게 있잖아요. 물이라는 것이 갖고 네. 있는 불과 다르게 그런 분위기와 그 강물의 퍼런 물 소리와 제 감정과 그리고 제가 아그 역사에 대해서 갖고 있었던 그런 무게라든가 인간이 그 투쟁해온 역사 이런 것들이 한 번에 이렇게 내 감정 속으로 이렇게 확 오는 느낌을 받았어요. 아 이걸 내가 한번 좀한 10년간 한번 처음에는 해보겠다. 그런데 음. 예. 실제로 한 10년 해보니까 택도 없더라고요. 아. 역사에서 어떤 가해자 입장에서도 생각을 해보고 피해자 입장에서 하고 살아남은 사람들, 역사적으로 비난받는 사람들 이 모든 것들이 계속 변하고 움직이더라고요. 음. 우리 우리도 그러지 않아요? 그렇죠, 네. 당연히. 뭐 80년대 네. 영화를 누렸던 권력자들이 그 다음에는 또 맞아, 맞아. 어, 법정에 서기도 하고 이렇게 살아 움직이는 거라고. 조선 시대에 대해서 한 시대를 이렇게 하다 보니까 네. 어떨 때 맥히기도 하고 음. 또 역사라는 게 현실을 위해서 항상 존재하는 거지 현실을 판단하는 데 역사가 중요한 거지 역사 그 자체만 보고 있으면 다 과거의 얘기잖아요 음, 음, 음. 그러다 보니까 제가 산 시대 제, 제 개인적 체험 음, 음. 저는 더 
한국 전쟁 때 태어났거든요. 네네. 바로 이 앞에 있는 이런 것들은 이제 같은 역사지만 한국 전쟁에 대한 거를 또 그리기도 했었죠. 아... 그러니까 이제 뭐 단종과 한국 전쟁 그밖에 어떤 때는 지금 이 시대에 그런 것도 구상도 하고 음. 또그 이전에 그러면 한국 사람들은 어떻게 살았을까 그런 거에서까지 이제 이렇게 관심이 넓어졌죠. 아, 그러니까 전반적인 모든 부분들을 어떻게 보면 관심을 가져가지고 점점 이제 시대를 이렇게 앞뒤로다가 자꾸 음. 관심을 더 갖게 되는 거죠. 야, 진짜 여기 <웃음> 건물들이 계속 생길 수밖에 없겠네요. 공기도 좋고. 야. 여기가 이제 최근에 그래도 이것도 한 벌써 10년 거의 된 거. 요새는 주로 여기서 작업을 아, 주로 작업 가는 작업을 거. 여기서 아, 많이. 궁금하네요, 이 작업실이. 네. 오. 역시 여기서 작업해서 그런지 좀 따뜻하네요. 네, 네. 겨울에는 그냥 네. 이 공간만 쓰죠. 주로. 근데 천장이 음. 와 천구 몇십 미터 정도 되죠? 한 9미터. 9미터? 네. 공간에 대해서 좀 자유롭게 느끼려고 하는 점도 있고 또 하나는 자신이 작품을 했을 때 그것을 어떠한 조건에 자기 작품이 나중에 가서 걸 전시될 수도 있고 음. 소장될 수도 있고 보관될 수도 있을 때 그런 여러 변수를 상상을 해봐야 되겠죠. 물론 이제 그림은 크고 작은 게꼭 중요하지 않죠. 그 선호하는 게 다른데 저 같은 경우에는 작품을 큰 거를 보고 느끼려면 역시 공간이 좀 크고 그게 좀 자유롭게 만들죠. 판단하는데. 선생님 요즘 작업은 어떤 작업 하시는지 좀 보고 싶어가지고. 뭐 지금 여기에 보이는 작업들은 최근에 이제 뉴욕에 가서 전철 안에서 그려온 것들을 캔버스에다 옮기는 작업입니다. 어떤 때는 밑그림을 이렇게 그려서 옮기기도 하고 아, 지금 여기 뒤에 보이니까 네. 이런 식으로 좀 작업을 직접 이렇게 그려와가지고 여기서 와서 다시 이렇게 캔버스 작업으로 네, 계속 지하철을 타고 맨하탄을 왔다 갔다 하면서 스케치를 이런 것들을 많이 했습니다 저 같은 경우는 굉장히 작가의 작업실도 중요하지만 외부에서 그림 그리는 것도 더 생생하게 느끼는 걸 선호하는 분들이에요 그리고 그 기억을 그 스케치를 통해서 다시 확장시키기도 하고 이런 작업들을 하는데 본다고 하는 것이 인간에게서 굉장히 중요한 동물적 본능의 조건이죠. 네네. 그래서 우리가 이제 예술의 한 장르로서 이렇게 뭔가 재현한다고 하는 거. 왜 재현하는가. 왜, 왜 인간은 저기 있으면 됐지. 그걸 다시 기억하려고 하고 그걸 다시 재현하려고 하는가. 여기에 시각예술의 굉장히 중요한 무게가 미술사 쪽으로 다 꾸준히 제기되고 오고 있다고 생각을 하거든요. 제가 생각은 이건 예술의 문제가 아니라고 생각해요. 예술이라는 이름을 우리가 걸고 한 장르로서 쓰고는 있지만 저는 생존이라고 생각을 해요. 인간이 살기 위해서 하는 거다. 그러한 인지 활동과 그것을 재현해서 그림으로 드러내는 걸 자꾸 비교해서 보는 겁니다. 이 그림은 실제하고 달라요. 그런 점에서 본다면 이건 하나의 재현보다는 그냥 재현이 될수 없는데 재현을 바라면서 하는 표현이라고 볼 수도 있겠죠. 그 기억이 뭐였던가, 그 감정이 뭐였던가, 그 색채의 뉘앙스가 어떤 거였던가. 저는 그것을 찾아 나가는 과정이 작업 과정이라고 생각을 하는 거죠. 그런데 그 관계 사이는 그림과 현실 사이에는 많은 교류를 작가가 작가라는 신체를 통해서 그 중간 역할을 하죠. 이거를 옮기려고 노력하기도 하지만 또 이거를 극복하기려고 하고 그 극복하려고 하는 것 속에는 우리가 갖고 있는 기억과 인식이라고 하는 세상을 보는 눈을 대입시키기도 하고 그런 내 그냥 개인적 감수성을 인정을 하는 거예요. 저거일 수 없다. 현실일 수 없다 하는 거를. 그렇지만 저는 또 그중에서 또 타협하는 선이 있죠. 현실이 아니지만 현실을 버릴 수도 없는 이런 이중적 관계를 그대로 안고 가는 게제 작품의 한 부분이 아닌가 그래서 어떻게 보면 색감 같은 경우는 상당히 어떻게 보면 선생님 진짜 말 그대로 독특하잖아요 아마 그건 어렸을 때 내가 초등학교 때 크리파스로 그릴 때 갖고 있었던 어떤 생각이 더 연장된 건지도 모르겠어요. 그때 저는 어떤 답답함을 느꼈었냐면 어렸을 때저 하늘이 저렇게 투명하고 마른데 파스텔로 이렇게 해놓으면 은그 깊이가 왜 없을까? 그러한 생각들이 더 발전돼서 제가 어느 날 학교를 가다가 보니까 학생들이 전부 다 곤색과 검정색 가방을 들고 다 짙은 색으로다가 입고 출근을 하는 거예요 학교를 화집에는 많은 화려한 색이 있는데 
왜 우리의 생활, 실제 생활에서는 이렇게 어두운 게 제가 종로를 걸어가다가 보니까 그 종로의 간판들도 다 검은색으로 다 이렇게 글씨를 쓴 것도 있고 그런데 저쪽 멀리 코카콜라 간판이 빨간 간판이 종로가 이렇게 이런 여러 가지를 보면서 제가 아 이게 그, 그 시대의 이념이 색채에도 영향을 주는구나 좀더 우리가 갖고 있는 색채의 관념을 뒤집어서 새로 정립을 해야 되지 않을까 이런 생각을 화가이기 때문에 더 그런 걸 바꾸는 것이 화가의 한 역할이다 약간 사명감으로 그렇죠 사명감도 좀 있고 선생님 보면 이제 그 인물들이 어떻게 보면 다 도시 안에 들어가서 나오잖아요 도시 풍경이라고 할 수도 있고 네. 이런 작업을 하게 된 어떤 계기가 있었는지 뭐라고 이렇게 정확한 답을 할 수는 없지만 이런 생각은 제가 했습니다 1950년대에 한국은 완전히 거의 다 파괴가 되어 있어서 광화문에 소나 말이 다녀도 별로 이상하지 않은 그런 때였거든요. 제 어린 시절의 시각 환경이라고는 그런 아주 원초적인 단순한 그 다음에는 이제 뭐 60년대, 70년대를 거치면 강남이 그 전에 강남은 뭐 우리가 거기에 뭐 집이 있다는 건 농가나 좀 있다고 생각을 했지 거기에 건물과 다운 거는 생각도 못 했거든요. 근데 그것이 이제 만들어지고 저는 그거를 30년 가까이 학교를 강북에서 강남을 거쳐서 신림동까지 가면 하루에 두 시간을 그러니까 매일 그걸 보면서 이 도시가 성장하는 것을 봤던 것 같아요 그 대도시가 커져가는 것을 아주 몸 전체 몇십 년에 걸쳐서 느꼈던 그런 느낌과 내 몸속에는 뭔가 이렇게 쪼여오는 느낌 대도시라고 하는 것은 사실 예측 불가한 이 건물 뒤에 뭐가 있을지 모르는 그리고 우리 시선은 층층이 다 막혀 있어서 차를 운전하거나 걸어갈 때도 건물 뒤에 누가 있는지 무슨 가게가 있는지를 모르는 것 이런 미지의 공간들이 생겨나는 거죠 이런 낯선 공간이 우리한테 주는 영향이 저는 굉장히 큰 요소라고 생각을 해요 어떤 분들이 그러더라고요 저는 직선들이 왠지 좀 낯설면서도 우리를 누르는 것 같은 뭔가 이렇게 경직된 느낌을 준다 예를 들면 특히 이런 그림에서 그런 게더 드러나죠 이런 지하철의 구조 특히 뉴욕의 지하철은 한국의 지하철보다도 그 구조가 생생하게 드러납니다 그렇죠. 건축에 힘을 주는 그 기초와 실제 내부가 구분이 안 가게 막 헛겨 있어요 이런 것들은 다 이렇게 마감이 돼 버리지만 거기는 구조 자체가 마감인 날 것들이 더 눈에 네, 보이는 네, 거죠. 네. 건축 공간의 힘이 그대로 다, 다 드러나는 네, 거죠. 네. 골조가. 이런 것들은 굉장히 우리한테 압도적으로 다가 구속하는 요소로 다가 다가온다고 봐요. 우리가 그림을 그리는 것 중에 이유 중에 그러한 것들을 다시 생각해 보려고 하는 거, 제시하는 거. 그건 굉장히 큰 모델이라고 보여지거든요. 불편한데 그림을 왜, 불편한 건 피해야 되지. 미술이 되는 거. 근데 저는 그렇게 생각을 안 해요. 음. 불편한 걸 보게 만드는 것도 미술이라고 음. 생각하죠. 그거를 통해서 우리는 양면을 갖는 거예요. 바로 거기에 이제 회화의 묘미가 난 그런 데 있다고 봐요. 저거는 현실인데 이거는 현실은 아니에요. 음, 음, 음. 시각적으로 보면 불편하지만 조금 지나면 그것만 제시하고 해소가 돼버려요. 왜냐 이게 현실이 아니고 우리는 안심하게 되는 거죠. 음. 우리가 갖고 있는 시지각이라는 게 기억과 그걸 구분하는 힘이 있단 말이죠. 음. 그런 점에서 어떤 때는 이걸 더 강조해도 그것은 시간이 가면서 우리는 안도하게 만드는 그러나 그 경각심을 갖게 되는 이런 면을 나는 미술도 줄수 있다. 그렇죠. 거예요. 그림에서는 더 강조할 수 있으니까. 그렇죠. 이건 주관적으로 다가 더. 그것만 제시만 해주는 역할을 해줘도 된다 이 말이죠 제 그림을 보면 거칠고 덜 마무리된 것 같고 저는 어떤 것만 제시하고 그냥 제 역할은 끝났다고 생각하는 면이 있거든요 제 조형의 특성 중에 하나예요 아까 제가 얘기한 이 그림이 옛날 코카콜라가 예, 딱 보이네요 그때 제가 이제 버스 타고 가면서 멀리 저 간판을 본 이때는 좀더더 더 치열하게 좀 작업을 하신 것 같아요 그렇죠 젊었을 때니까 아무래도 음. 뭐 89년이니까 아, 어떻게 보면 지금 이렇게 양쪽에 있잖아요 전혀 옛날 작품 같지가 않아요 뭐 색감도 그렇고 근데 조금 필치 같은 게좀 네. 삼성 선을 잘안 쓰고 네. 이제는 좀더 둔하죠 작은 분 느낌? 네, 세, 세 필도 쓰고 어. 나이 들어가면서 그런 곤두순 신경을 어. 쓰는 게좀 둔해지는 거 봐요 잘 그런 걸 하고 싶지가 않아요 <웃음> 
젊은도 너무 많이 해가지고. 네, 그런, 그런 게 별로 의미가 없다 그러는데 실제로 음. 예민함이 없어지는 것 같고 그 대신 또 다른 게 생겼겠죠? 네, 좀 대단해지고 네. 전체를 보는 거는 좀 늘어나는 음. 것 같고 이러, 이런 것들은 또 어떤 작업들이에요? 저는 이렇게 여행을 특히 하거나 그러면 음. 소모품이나 뭐 이런 걸 자꾸 이렇게 사서 쓰게 되고 그러잖아요 음. 거기에서 나오는 재료들, 소모품의 껍질들 음. 이런 것들이 저한테는 굉장히 익숙하지 않은 데서 오는 흥미를 끄는 부분이 있는 것 같아요 음. 없애버리기에는 아까운 음. 그런 요소들도 있고 품질이 좋아져 가지고 네. 그러면서 이제 그런 걸 오려 붙이고 꼴라주를 하고 이런 걸 꾸준히 해왔어요 음. 근데 이제 최근에는 특히 은박지, 은지 또는 이런 알루미늄 호일 이런 류의 금속성의 이런 재료들이 물감의 알료나 같은 거 아닌가 물론 이제 꼴라주라는 측면에서 이렇게 구성하는 것도 있지만 재료가 갖고 있는 내구성이라든가 이런 거와 또 이거 자체가 어차피 색과 뭐 물질의 담을 갖고 있잖아요 근데 특히 금속성이 지닌 이런 것들이 나를 자극시킨다 그러는데 음. 그 자극이 이런 거는 빛의 반사가 굉장히 저런 물감하고 다르게 음. 굉장히 날카롭기도 하고 공격적인 면도 좀 있고 신경을 거슬리게 하는 점도 좀 음, 새로운 재료로서 예. 그림 그리면서 한쪽으로 그 이미지를 만드는 굉장히 즐거움을 주기도 아, 하는 것 같아요 이런 작업을 하면서 약간 심을 줄수 있는 어떤 그 틈이겠네요 네 예. 그림 그리는 거는 어떻게 보면 물감을 밀어 나가는 작업이잖아요 네네네. 번지거나 뭐 어찌 됐든 얻는 건데 근데 이거는 다른 즐거움에서 오리고 수직적인 게 있어요 음. 공간에서 내 몸이 에, 내 주변을 공간을 운영하는 방식이 달라지는 다른 근육을 쓴다는 거죠 그렇죠 움직임에 있어서 다른 활동성을 주는 즐거움도 있는 것 같아요 선생님 이렇게 참 다양한 그 작업들을 하시잖아요 그래서 어떻게 보면 선생님의 삶이 어떻게 살아왔는지 또 궁금하고 특별한 삶은 아니지만 하여간 예, 그런 얘기도 하십니다 내가 학비를 해보겠다고 해갖고 사글세로다가 작업실에 오던데 그돈 닦아먹고 이런 모든 게다 나한테 어려운 점이 다 뭉친 거야 음. 대학교 상황에 때쯤 사회생활을 못할 정도로 과잉 자의식이 생기는 거예요 아 갑자기 어려워지니까 남들이 보면 약간 미친 거죠 길거리에 가면서 막 혼자 웃고 저희 아버님이 병원에 가는 게 좋겠다 음. 그 소리를 하는 순간 제가 딱아 이게 왔어요 